वेलकम स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर में पैरासिटिक अडेप्टेशंस इन हेलमेंथीज हेलमेंथीज के बारे में अभी आपने पढ़ा था इससे पहले टेप के बारे में पढ़ा एस्केरिस के बारे में पढ़ा तो इनमें कौन कौन सी पैरासिटिक जो मोड ऑफ लाइफ है उसके लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं कौन से अडेप्टेशंस पाए जाते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस में भी डिफाइंड एज द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स स्पेसिफिक हैबिटेट और एनवायरमेंट अडेप्टेशंस क्या होगी कि उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस के बारे में कहा जा सकता है जो कि उस स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए वो उसको रहने के लिए अनुकूल बनाती है द हेलमेंथीज आर मॉडिफाइड मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली टू लिव इन देयर पर्टिकुलर एनवायरमेंट अंडर द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ हेलमेंथीज जो है उसके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह के ही अडेप्टेशन पाए जाते हैं या अनुकूलन पाए जाते हैं पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स इसमें आते हैं मेन ट्रिमेटोड्स एंड सेस्टोड्स हैव अंडरगोन प्रोफाउंड एडेप्टेशन आर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल नेचर दोनों ही तरह की इसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरह के ही इसके अंदर अडेप्टेशन पाए जाते हैं मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशन उसमें सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव कवरिंग इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में क्या पाया जाता है थिक डॉक्यूमेंट पाया जाता है फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड विद स्केल्स अफोर्ड सुटेबल प्रोटेक्शन टू द पैरासाइट इसके चारों ओर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस जितने भी हैं या डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनसे इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है तो थिक टैग्यूमेंट इनमें पाया जाता है दूसरा आता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट फॉर ए फॉर्म ग्रिप ऑन और इन द होस्ट बॉडी सम स्पेशल ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट आर नेसेसरी होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए और उसको फॉर्म ग्रिप के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन वहाँ पे होने बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे कि वो होस्ट की इंटेस्टाइन या जिस भी ऑर्गन के अंदर रह रहा है वहाँ आसानी से चिपक सके तो फ्लैटफॉर्म फ्लैटफॉर्म फॉर दिस पर्पस आर वेरियसली आर्म्ड जो फ्लैटफॉर्म्स हैं उनके अंदर इसके लिए हुक्स सकर्स एंड स्पाइंस पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो आसानी से उस होस्ट की बॉडी से चिपके रहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स पैरासाइट्स इनहेबिट सच प्लेसेज इन होस्ट बॉडी वे आर सफिशेंट फूड इज अवेलेबल विदाउट एफर्ट्स जनरली जो लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज हैं या जो मूवमेंट का एक जो कारण होता है वो फूड यानी कि भोजन को प्राप्त करना होता है तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये हेलमेंथीज जो हैं जनरली होस्ट की बॉडी में उन जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल होता है दस ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर एबसेंट इन पैरासाइट फॉर्म बट प्रजेंट इन फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म्स तो जो एडल्ट फॉर्म है या पैरासिटिक फॉर्म है क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर जाने के लिए फूड के लिए इसलिए जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो जनरली या तो एब्सेंट होंगे या बहुत रिड्यूस्ड होते हैं लेकिन फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म्स जैसे कि मिरेसिडियम के अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं सरकेरिया के अंदर टेल प्रेजेंट होती है लोकोमोशन के लिए तो लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज केवल फ्री लिविंग एनिमल्स में पाए जाते हैं एंडोपेरासाइट्स के रूप में जो पाए जाते हैं उनमें या तो रिड्यूस्ड होते हैं या फिर टोटली एबसेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल फूड ऑफ पैरासाइट कंप्राइज रेडीली अवेलेबल डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट जनरली जो एंडो uh, पैरासाइट हैं वो इंटेस्टाइन में या जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड उनको प्राप्त हो जाता है तो इलेबोरेट ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन आर दस नॉट नीडेड तो इसके लिए क्या है न्यूट्रिशन या डाइजेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब इलेबोरेट ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती ट्रिमेटेड हैव एन ऑर्गन इनकम्प्लीट गट ट्रिमेटेड्स के अंदर इनकम्प्लीट कट पाई जाती है एंड इन मोस्ट केसेस ए सेक्टोरियल फायरिंग्स इज प्रेजेंट फॉर सकिंग फूड और ज़्यादातर केसेस के अंदर सेक्टोरियल फायरिंग्स पाई जाती है जो फूड को सक करने या चूसने के काम आती है बाकी जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता इन सेस्टोड्स पैरासाइट फ्रीली बाथ्स इन डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट विच इज़ एब्जॉर्ब डायरेक्टली सेस्टोड्स जैसे कि टीनिया सोलियम तो इसमें क्या होगा जो पैरासाइट है वो इंटेस्टाइन की ल्यूमन में रहता है और वो डायरेक्ट ही बॉडी सरफेस से फूड को 
एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डेवलप्ड नहीं होती दस दे डेवलप नहीं होती या दस देर इज़ टोटल एब्सेंस ऑफ एलिमेंटेशन इन टेपवम जो टेपवम है उसमें एलिमेंटेशन टोटली एबसेंट होता है न्यूरोसेंसरी सिस्टम नीड फॉर क्विक आप न्यूरोसेंसरी सिस्टम किसके लिए होता है क्योंकि क्विक क्विक एंड एफिशिएंट रेस्पॉन्स कोई भी स्टिमलाई के लिए क्विक और एफिशिएंट रेस्पॉन्स देने के लिए जो न्यूरोसेंसरी सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए तो जनरली होता क्या है कि ये फ्री एक्टिव लाइफ के लिए ये डेवलप होना चाहिए चूँकि जो पैरासाइट हैं एंडो पैरासाइट विद एक्वाइट पैरासिटिक लाइफ इन ए सेफ एनवायरमेंट दस इज प्रोफाउंड रिडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम चूंकि इनका क्वाइट क्वाइट पैरासिटिक लाइफ होती है काफ़ी शांति वाली लाइफ काफ़ी सेम पैरासिटिक लाइफ होती है तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसका वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता एंड टोटल एबसेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स भी टोटली uh, एबसेंट totally होते हैं बट फ्री लिविंग मेरेसीडियम लेकिन फ्री लिविंग जो है उसमें मेरेसीडियम में आई स्पॉट पाया जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज़ द बेस्ट डेवलप सिस्टम इन हेलमथीज पैरासाइट्स ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेस्ट डेवलप्ड सिस्टम होता है हेलमथीज के अंदर डिजाइन एंड परफेक्टेड टू मीट द नीड फॉर ट्रिमेंडस एग प्रोडक्शन और इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजाइन होता है जो जरूरत के अनुसार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग का प्रोडक्शन कर सके क्योंकि पैरासिटिक प्लेटफॉर्म मोस्टली आर मोनोसियस और ये जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो जनरली मोनोसियस हैं या हर्मोफोडाइट और या हिंदी में आप कहेंगे तो उभयलिंगी होते हैं यानी कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं हर्मोफोडिटिज्म इज ऑफ डिस्टिंक्ट एडवांटेज टू पैरासाइट ये जो उभयलिंगी है होना भी एक अपने आप में बहुत एडवांटेज पाया जाता है इसका इट एंश्योर्स कॉपुलेशन वैन ए फ्यू इंडिविजुअल्स आर प्रजेंट कुछ ही इंडिविजुअल्स की प्रेजेंस में कॉपुलेशन की जो सर्टेनिटी है उसको शो करता है आफ्टर कॉपुलेशन बोथ इंडिविजुअल ले एग डबलिंग द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के बाद दोनों ही इंडिविजुअल्स एग लिंग करते हैं तो डबलिंग रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाती है इन सेस्टोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर एलेबोरेट एंड ईच मेच्योर प्रोगलोटेड वन टीनिया सोलियम एंड टू कॉटुगनिया डिपीलीडियम कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया यानी कि सर स्टोर्स के अंदर अगर देखें तो हर एक मेच्योर प्रोगलोटेड के अंदर एक या दो कंप्लीट सेट होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के या मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया के जिससे कि फर्टिलाइजेशन एंश्योर हो सके और एगलिंग भी ज़्यादा होती है फर्टिलाइजेशन होता है न्यू इंडिविजुअल्स के ज़्यादा नंबर फॉर्मेशन में भी ये चीज़ हेल्प करती है इन ग्रेविड प्रोकलोटेड यूट्रस बिकम हाईली एंड लार्ज एंड ब्रांस टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ एग इनके जो सेस्टोड्स पर्टिकुलरली इंटीनिया सोलियम के अंदर आप देखेंगे तो जो ग्रेविड प्रोकलोटेड्स हैं वो काफ़ी बड़े और ब्रांसड हो जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा नंबर एग्स को अकोमोडेट कर सकें तो ये थे कुछ मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो इन हेलमेंथीज के एंडोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट की तरह से रहने के लिए इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए अब नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में पहला जो है वो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पैरासाइट हैव टू प्रोटेक्ट दम सेल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द होस्ट पैरासाइट जो है वो अपने आप को जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके एक्शन से प्रोटेक्ट करता है टेपवम अकम्पलिश दिस बाय स्टिमुलेटिन वॉल ऑफ गट टू सीक्रेट म्यूकस विच फॉर्म ए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग अराउंड द पैरासाइट ये क्या करता है टेपवम क्या करता है कि जो गट होस्ट की गट है उसको उसके उसको स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो म्यूकस सीक्रेट करती है और वो ही म्यूकस इस पैरासाइट के चारों ओर एक क्लॉथिंग का काम करता है बाई सीक्रेटिंग एंटी एंजाइम टू न्यूट्रलाइज द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट कभी कभी जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो एंटी एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं और वो ये एंटी एंजाइम्स क्या करेंगे जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम इनके द्वारा किया जाता है 
बाई प्रोबेबली कंटिन्यूली रीन्यूइंग दियर प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग जो टेग्यूमेंट है उसकी यह बॉडी कवरिंग है उसको कंटिन्यूली रीन्यूइंग भी किया जाता है उसके द्वारा भी ये इसको प्रोटेक्टिव मेटेनिज्म इस तरह से भी अपनाते हैं दूसरा है एन एरोबिक रेस्परेशन एन एरोबिक रेस्परेशन या अवायवी श्वसन एनवायरमेंट इन गट एंड बाइल डक्ट इज डिवाइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन जो गट या बाइल डक्ट जो है उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है तो फ्लैटवर्म इनहेबिट दीज प्लेसेज रेस्पायर एन एरोबिकली बाई ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन तो जो फ्लैटवर्म्स इन प्लेसेज पर रहते हैं वो कैसे अवायवी श्वसन करते हैं या एन एरोबिकली रेस्पायर करते हैं जिससे कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किया जा सके ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ग्लूकोज अल्टीमेटली एन एरोबिकली पाइरोक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तीसरा आता है ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टमेटोड इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द होस्ट जो टमेटोड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर रहते हैं वो कहते हैं जो कि अंदर जो सेल्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर होता है जो उसकी सेल की दीवारों पर दबाव डालता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है तो टमेटोड जो है वो बाहर के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द होस्ट होस्ट के समान ही होता है दिस रेंडर्स ऑस्मो रेगुलेशन अननेसेसरी बट इन टेपवम ऑस्मेटिक प्रेशर इज लिटिल हायर टेपवम के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर थोड़ा सा हायर होता है जिससे कि दिस परमिट्स रेडी एब्जॉर्बन ऑफ होस्ट डाइजेस्टेड फूड बाई टेपवम जिससे कि जो होस्ट का डाइजेस्टेड फूड है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टेपवम की बॉडी के द्वारा नेक्स्ट है हाई फर्टिलिटी एग प्रोड्यूस्ड बाय ए पैरासिटिक फ्लैटवॉर्म फेस ए वेरी अनसर्टेन फ्यूचर जो एग्स पैरासिटिक फ्लैटवॉर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका बहुत अनसर्टेन फ्यूचर होता है भविष्य बिल्कुल अनसर्टेन होता है इसलिए इनका नंबर हाई होना बहुत ज़रूरी होता है वाइल पासिंग थ्रू द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दीज पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग फेस सेवरल हजर्ड्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल एग प्रोड्यूस्ड रीचेज एडल्ट हूँ अब जब ये कॉम्प्लेक्स जो इनकी लाइफ साइकिल होती है किसी की डाइजेनेटिक होती है किसी की मोनोजेनेटिक होती है सिस्ट फॉर्मेशन होती है सिस्ट भी कई सालों तक बाहर पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे हेजर्ड्स की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो किस में एडल्टुड में चेंज कर पाते हैं तो इसलिए एग्स का नंबर बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लैटवर्म डेवलप्ड अकॉर्डिंगली तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के हों जिससे कि ये लार्ज नंबर जो है एग्स का प्रोडक्शन कर सकें एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फेज इन लाइफ एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फेजेस भी इनकी लाइफ में पाई जाती हैं साइकिल ऑफ सम फ्लैटफॉर्म्स फर्दर इंक्रीज द आउटपुट ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग्स सेवरल यानी कि साइकिल ऑफ सम कुछ फ्लैटफॉर्म्स के अंदर ये देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स का पोटेंशियल है वो उनकी लाइफ साइकिल में कई जगह इंक्रीज हो जाता है जैसे कि सेवरल सर्केरिया डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल मेरेसीडियम ऑफ लिवर फ्लू इसका एग्जाम्पल है कि जो मेरेसीडियम है उससे कई सर्केली सर्केरिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स का नंबर किस तरह से जो फेजेस लाइफ की जो फेजेस हैं उनके किन स्टेप्स में ऑफ स्प्रिंग्स का नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है या बढ़ सकता है तो ये थी मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टशंस जो कि हेलमेंथीज के एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाने के लिए उनको अनुकूल बनाती हैं इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच